la facilité du polymorphe Gerhard Richter à se jouer des techniques de l'art vient sans doute pour une bonne part du stage qu'il fit encore adolescent comme peintre en enseigne et panneau publicitaire. Le reste tient à l'alchimie particulière de chaque individu et la sienne est d'user en virtuose de cette facilité. Quoi qu'il en soit, une fois acté sa décision de devenir artiste, il n'a cessé d'aller d'une technique à l'autre, d'alterner entre un courant et un autre, de passer de l'hyperréalisme à l'abstraction et vice-versa, de sauter de dada au pop art en passant par Fluxus, Jackson Pollock ou Francis Bacon. Né en 1932 à Dresde, qui fut 13 ans plus tard victime d'un bombardement massif, sans que l'on sache encore aujourd'hui combien de dizaines de milliers de civils y périrent, Gerhard Richter passa à l'ouest en 1961 et s'installa à Düsseldorf. C'est là qu'il peignit Table, la première de ses œuvres issues de photographie. Si la technique utilisée est proche des hyperréalistes américains, la thématique en est loin. Démontrant de toute autre préoccupation, cette série consacrée aux objets du quotidien s'appuie d'abord sur des images découpées dans des magazines avant que le peintre ne privilégie ses propres photos. Floutant sa toile, selon une technique de frottis pas si éloignée du sfumato de Vinci, Richter ne modifie que peu l'objet lui-même qui reste reconnaissable, mais il nous interroge sur le concept de réalité. L'image à mon sens la plus réussie de cette série est ce collier que Richter a d'ailleurs décliné en rouge. Sa banalité en fait la spécificité et l'efficacité. Plus que d'autres, elle questionne sur les apparences du réel. Une série consacrée au monde animal confine à l'étrangeté. Regardez ce cerf. Dans un bois stylisé qui évoque la peinture symboliste, il glisse telle une ombre, nous jetant au passage un regard furtif. Dès le début de sa carrière, Gerhard Richter élabore ce qu'il appelle son atlas ou son rassemblé article de presse, photos personnelles, collages et crayonnés qui seront le matériau de son œuvre à venir. Ce monument en perpétuelle expansion fut présenté à la Documenta de Cassel en 1997. C'est un témoignage précieux pour apprécier le processus créatif du peintre, en particulier celui qui préside aux séries. L'une d'entre elles lui fut inspirée par les paysages alpins, mais je la juge assez peu convaincante, sans doute parce que Richter ne disposait pas encore de tous les moyens plastiques qui seront sa marque de fabrique. Nettement plus convaincante est la série consacrée à sa première épouse, Emma, dont la beauté lui inspira ce nu dans un escalier, hommage non dissimulé au fameux tableau de Marcel Duchamp. Leur fille, Betty, sera la muse principale d'un nouveau cycle consacré aux enfants. Son visage très flouté et plus encore sa nuque gracieuse qui révèle sa personnalité sont devenues des œuvres emblématiques du peintre. Et j'ai un faible pour le cycle des pommes, en particulier pour cette toile où le peintre trouve d'instinct les ingrédients qui font le charme et le mystère des natures mortes de Chardin et Giorgio Morandi. Gerhard Richter a toujours considéré ces toiles abstraites comme la part la plus intime et la plus essentielle de son œuvre. Si j'ai de mon côté privilégié dans cette vidéo ces peintures réalistes, c'est parce qu'elles ont ma préférence. Ce sont en effet ces photopeintures, dont le flou interroge mon propre rapport à la réalité, qui me donnent curieusement l'intuition que le peintre a livré là sa vérité la plus spontanée. S'imaginer une chose, cela représenter, fait de nous des hommes, écrit Gerhard Richter. L'art, c'est donner du sens générer du sens au même titre que la quête de Dieu. Mais il précise, ce qui peut sembler contradictoire, qu'un tableau qui contient du sens est un mauvais tableau, toute œuvre est en confusion et aberration. Pour lui, l'homme n'aspire à une vérité artificielle que dans la mesure où il n'y a pas de vérité absolue. L'art serait ainsi la dernière forme de l'espoir, l'ultime concrétisation de la nostalgie de Dieu. Depuis qu'il n'y a plus ni prêtre ni philosophe, ajoute-t-il, les artistes sont les personnes les plus importantes au monde.